Buenas tardes con todos. Eh, hubo solamente 179 votos, no se llegó a lo que se estaba permitido en la hoja, en el reglamento, y bueno, entonces sería eh, inválida la, la votación. Confirmando lo que usted dice, el reglamento bien claro dice de que no hay recuento de votos. Eh, el... El jurado no puede decidir si cuenta o no cuenta para saber cómo quedaron los candidatos, sino definitivamente no hay conteo. Lo que dice el reglamento. Se clausuró la votación y damos como resultado final 169 votos. Les agradezco a ustedes su esfuerzo y su voluntad de poder colaborar. Un fracaso nuevamente, mejor. No hubo consejo de consulta 2015-2016. Eh, a ver, yo no quisiera decir eh, un fracaso eh, total, porque si analizamos la, los, los anteriores procesos de votación, yo creo que acá se hizo un esfuerzo, pero lamentablemente no fue suficiente el esfuerzo. Llegaron a 169 votos. Hemos esperado hasta las 4 y 30, como indica el reglamento. En el, el, el anterior ni siquiera pues, hubo, hubo participación masiva, ni siquiera hubo candidatos suficientes, en fin. Eh, pero lamentablemente es lo que señala el reglamento y es el número mínimo que se requiere en esta colectividad. ¿A qué se debe, embajador, la poca convocatoria de los nacionales? Hay muchas cosas que se deberían analizar. ¿Por qué es que no ha salido el Consejo de Consulta? No sé. Eh, eh, hay un tema que se llama legitimidad, que la legitimidad del Consejo de Consulta la tiene que dar los propios nacionales. Ellos son los que legitiman que el Consejo de Consulta salga o no salga. Y esa es la respuesta. ¿Por qué falta esa legitimidad? O sea, ¿por qué no se visibiliza más la labor de los procesos de consulta. Yo no quiero responsabilizar a nadie, no quiero decir que este, se hizo poco anteriormente a los anteriores consejos, o mucho, o no se visibilizó lo que se hizo, en fin, no quiero yo entrar en esos detalles. Pero lo lamentable es de que mmm, un mecanismo de interacción, de acuerdo a ley, eh, no, haya, no haya resultado. Pero no obstante, el consulado del Perú, que siempre está en una permanente interacción con la comunidad peruana, tiene otro mecanismo que de alguna forma, no voy a decir que van a suplantar, pero sí, en cierta forma, van a paliar esta necesidad de una interacción permanente a nivel de a, eh, miembros que quieran colaborar con el consulado, brindando su asesoría, su expertise en temas del día a día de la comunidad. Embajador, este resultado que arroja las elecciones al Consejo de Consulta, ¿se puede direccionar hacia la comunidad peruana esta división que aún existe eh, dentro de nosotros mismos? Es penoso la, eh, reconocer que existe un divisionismo, ¿no? pero que habría que ver eh, quiénes son los que gestan este divisionismo, ¿no? quiénes son las personas eh, que provocan este tipo de cosas, ¿no? Acá hay muchas cosas por hacer, de hecho se están haciendo muchas cosas, hay gente que no la quiere reconocer, en fin, pero gran parte de este divisionismo está por la desinformación que circula en las redes, por ejemplo, o de parte de algunos periodistas, algunos periodistas que no hacen su rol de periodistas y que se dedican a criticar, difamar, ofender a muchos miembros de la colectividad y al propio consulado. Entonces, eh, yo creo que la génesis de ese visionismo parte por ahí. El consulado se ha ceñido estrictamente, profesionalmente y técnicamente a lo que dice el reglamento eh, sobre las elecciones. O sea que, y, y la labor de lo, del comité electoral es totalmente independiente. Dado a que, por ejemplo, ya para el otro año se va a necesitar el doble ¿no? del mínimo recreo para este año, ¿cómo ve el futuro del Consejo de Consulta, sobre todo en Buenos Aires? Bueno, este, yo tendría que enterarme, tener información, hacer un balance de cómo han salido los resultados de todos los consejos de consulta en el mundo. Eso lo vamos a ver. Eh, yo creo que en Buenos Aires se debe trabajar mucho más, pero mucho más de, de, de manera objetiva y, y realista y con la buena intención eh, para ayudar a la, a la comunidad peruana, para ayudar. No para, como algunas personas por ahí este, tienen una filosofía solamente de lucrar eh, y de y tener intereses particulares en, en diversos eh, términos. ¿no? Eh, entonces, eh, obviamente que esos son los menos, 
Yo creo que la mayoría lo que quiere es la unión, el progreso, el salir avance, los logros que ya, que ya, ya ha exhibido el consulado en muchas áreas, en muchas cosas, el, el propio local lo atestigua, es un esfuerzo enorme y muchas otras cosas que se han avanzado y la mesa seguirá contribuyendo. Eh, el Consejo de Consulta es una figura para coadyuvar a que estos objetivos se realicen. Pero independientemente de eso, eh, nosotros vamos a ir luchando, esforzándonos, porque al margen de que no haya consejo de consulta, los objetivos se van a lograr. Uh -huh. Bien, eh, ¿cuál es tu balance al final de esta elección, se puede decir, fallida? Sí, el, el balance es, o sea, siempre vamos a encontrar muchos responsables o querer culpar de algo sobre una situación que a veces no nos ha sido favorable. Yo saco algo productivo el poder haber conocido e intercambiado ideas con los nuevos candidatos, porque creo yo de que las soluciones a los problemas no las tiene uno. Uno solo gestiona soluciones para hacer la vida más fácil a los demás. Y me voy con la experiencia de haber conocido a muchas personas de distintas partes, con distintas ideas y con más experiencia que yo, algunos, y algunos que por ahí con menos experiencia que gente joven, pero que hay que la gente joven a veces es mal captada. Y entonces, ojalá que esa gente nunca vaya por el mal camino, sino por el contrario. Hay gente que por ahí vamos, vamos a inculcar un solo deseo, que es la integración real de los peruanos. La integración en el sentido de la palabra de que todos comulguemos una idea de que el Perú, el Perú somos cada uno de nosotros. No vivir defenestrando, defenestrando entre nosotros eh, de distintas formas a través de las redes sociales, a través de comportamientos absurdos que no corresponden a la realidad de los que muchos venimos acá a este país a trabajar. Y entonces a veces tenemos la mala visión de alguna gente porque nosotros mismos a veces nos prestamos para eso. Puede ser inconscientemente, pero es hora de que nos juntemos los distintos, las distintas personas que representamos algo y poder tratar de una buena vez llevar adelante eh, la representatividad del Perú y la buena integración del peruano. ¿Cuál es su balance al final de esta elección? Bueno, que una lástima que nuestros compañeros, compatriotas, no vengan a la elección. Porque si no es este multa, tiene que eh, no viene. Tienen que ser una multa para que puedan venir, si no, no vienen. De deber como compatriota y tenemos que venir a, a votar. Y, y bueno, es una pena que no hayan venido. Y, en términos generales, ¿cómo se ha desarrollado la, la, la elección? ¿Ha habido algún altercado, algún inconveniente? Sí, bueno, eh, vino un periodista muy respetuoso. ¿Quién es el periodista? Bueno, dijeron que se llamaba el señor Pierre Manrique. Sí, ¿qué, qué pasó con él? Eh, bueno, eh, a la manera que vino, no vino con una buena manera. Vino con propotencia y que, eh, quería saber eh, cómo se había elegido. Eh, nosotros somos miembros de mesa y no podemos dar declaración todavía. Aparte no podemos estar al lado de un periodista. Supuestamente tiene una barra donde ellos tienen que estar. Bueno, después todo se calmó. ¿Pero qué pasó específicamente con él? Eh, no, no, vino alterado, no sé, bueno. Eh, quería saber. ¿Vino a votar? No, tampoco, no. supuestamente dijo que vino a votar, pero no, no votó. David Figueroa. David Figueroa, te ha sido candidato al Consejo de Consulta. Bueno, ¿cuál es tu balance después de esta elección? Que definitivamente no hay Consejo de Consulta 2015-2016. Es una pena, pero bueno. Estamos nosotros, cada eh, participante de FEPUBA que se lanzó, bueno, eh, seguimos con ese paso de ser optimista y seguir participando en el próximo año y bueno, es el camino que vamos a continuar FEPUBA al próximo año, ¿sí? Que no bajar los brazos, quizá el otro año tengamos consejos con los estudiantes de FEPUBA. Bien, eh, en cuanto al organizativo, al... La cuestión organizativa de, de la selección, lo que no puede decir, ¿estás conforme? Eh, ¿Piensas que no ha sido transparente, no había objetividad en la elección? No, estuvo bien. Yo no me quejo, no, no reclamé ah, nada. Así que está bien. No, no. De parte nos hemos presentado, hemos cumplido los requisitos, nos hemos presentado, hemos hecho campaña, nos han permitido hacer campaña, así que no tenemos problemas con eso. Bien, definitivo. Eh, en resumen, ¿qué es el FEPUBA? Para la gente que no conoce. La FEPUBA es la Federación de Estudiantes Peruanos en Buenos Aires. Somos estudiantes de distintas carreras, de distintas universidades y estamos con el fin de hacer servicio a la comunidad peruana con respecto al voluntariado 
campaña de salud, con información estudiantil, información sociocultural, eso es lo que es FEPUBA. Bien, si bien no ha habido escrutinio de los votos, ¿me podría decir más o menos qué idea tiene de cuántos votos ha sacado el FEPUBA, dado a que algunos de los miembros de la Junta Electoral han sido precisamente del de, de Centro de Estudiantes? Sí, eh, bueno, según el conteo que hemos hecho, así entre los estudiantes que han venido a apoyarnos, eh, hemos llegado nosotros a contar casi 125 a 128 votos. 128 votos de los 169. Los estudiantes, los estudiantes. Por eso, digamos, de los 169 votos total, ustedes han sacado nosotros, 128. Por eso decimos que en esa parte se puede, se puede ser muy optimista. Hemos llegado, porque hemos contado y han venido las amistades, nos han hecho el conteo. Mm-hmm.